E o Unify acontece de hoje, mais uma vez, está demais. Tem aluno da Unify que foi convidado para a seleção brasileira de atletismo. E tem muito mais ainda. Olha só. CETEP, Centro de Tecnologia em Engenharia e Pesquisa da Unify, começa a receber os primeiros equipamentos. A Unicamp doou dois tornos mecânicos para as aulas práticas, o que deve contribuir, e muito, para o aprendizado dos futuros engenheiros. Que aí esses tornos vão possibilitar que eles vejam na prática o que, que eles veem na teoria. Vice-reitora da Unify, que também é presidente da Comissão Municipal de Enfrentamento ao Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes, participa do Fórum de Combate à Violência Doméstica. A professora diz o quanto é importante preparar os profissionais que lidam com as vítimas. Quanto mais as pessoas, os profissionais, estiverem capacitados, melhor a atuação deles. Depois de conquistar o Mundial Open de Atletismo, Paulo Guerra, aluno de Educação Física da Unify, acaba de ser convocado para a Seleção Brasileira Paralímpica. O atleta nem acreditou quando recebeu a notícia. Isso foi uma notícia maravilhosa, eu não consegui nem acreditar nisso, que, que até agora parece que eu estou meio, meio dormindo ainda. E mais, um dos pesos pesados da contabilidade brasileira palestrou para alunos de ciências contábeis e administração na Unify. O evento foi no Teatro Municipal. Quem conta essa história para a gente é a aluna do oitavo período de jornalismo, Fernanda Rodrigues. Um dos principais pontos abordados pelo palestrante foi a questão da adequação entre as normas brasileiras e internacionais de contabilidade. Fique ligado aí, o Unify Acontece está de volta daqui a pouquinho. Alunos das engenharias aqui da Unify estão ganhando um novo espaço. A Unify acaba de alugar um barracão gigante, aqui perto do campus mesmo. Os primeiros equipamentos já começaram a chegar. Olha só. A Unify já está com as chaves do barracão. O local é perfeito para abrigar, principalmente, as aulas práticas de engenharia. São cerca de mil metros quadrados. O imóvel vai passar por adequações, para só depois receber os alunos. Antes disso, os dois primeiros equipamentos de estudo já chegaram. São dois tornos mecânicos usados. As máquinas foram doadas pela Unicamp e vão servir muito bem para as aulas práticas de engenharia mecânica. Sim, eles, não são, eles são usados, bem usados, mas eles são muito importantes, né? porque permite que o aluno... Ah, tem o seu conhecimento, né, o que ele vê na teoria, na prática e aprenda também né, o processo produtivo. Ele vai servir para as disciplinas de processo de fabricação e para a área de materiais. Né? Então, quer dizer, são várias disciplinas que o, o engenheiro mecânico precisa conhecer, né, que aí esses tornos vão possibilitar que eles vejam na prática o que, que eles veem na teoria. A coordenadora do curso fez questão de ressaltar a importância das aulas práticas para os futuros engenheiros. Nessa reformulação do curso de, me... de engenharia mecânica que ocorreu, já estão previstas essas aulas de laboratório. Né? Hoje a gente está tendo uma parceria com o Senai, que aí a gente não vai precisar mais dessa parceria e é melhor, porque a gente tem que fazer uma divisão de turmas, né? fica muito, mais, muito dispendioso né, para o aluno. Agora, com o nosso centro de tecnologia, ah, vai ser muito melhor, muito mais fácil para o aluno ter esse conhecimento. E fora que ele pode fazer também pesquisa, né, inovar e assim por diante. A exemplo da própria Unify, os cursos de engenharia do centro universitário vêm evoluindo e naturalmente precisam de mais espaço. O barracão que deve ser entregue já reformado no início do próximo semestre chegou em boa hora. A Unify realmente está em um processo de crescimento e isso é muito bom. Os cursos, o, o curso de engenharia eles começaram com um laboratório, mas esse laboratório é, tornou-se muito pequeno né, e atendendo só mais a área básica. E a gente agora nós temos seis engenharias, né, então a gente tem que realmente que ocupar espaços maiores. Nesse espaço aqui, além do laboratório de processo de fabricação, a, na, no curso de, de engenharia mecânica vai ter o laboratório de materiais, laboratório de energia, de máquinas térmicas, vai atender os, os laboratórios para engenharia civil, para engenharia de elétrica, para engenharia de computação, engenharia de produção, quer dizer, todas as engenharias vão estar integradas aqui, isso é muito bom para a Unify. 
já para o ano que vem esse CETEP vai estar prontinho para ser usado. E olha, a Unifaz está participando de mais um fórum que discute o combate à violência doméstica em São João da Boa Vista. Quem falou com a gente sobre esse assunto foi a vice-reitora da Unifai. Olha só. O Fórum de Combate à Violência Doméstica deste ano está sendo realizado no Hotel Mansão dos Nobres, em São João. A iniciativa é do Departamento de Saúde São Joanense, em parceria com a Comissão Municipal de Enfrentamento ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. A ideia é fortalecer uma rede, já consolidada, que tem como objetivo principal o enfrentamento da violência doméstica. Diversos profissionais como médicos, assistentes sociais e educadores estão recebendo essa que já é a terceira capacitação. Nenhuma mulher que sofre violência ou criança chega numa unidade de saúde e diz me ajude, eu estou sofrendo violência. Então os profissionais eles têm que estar cada vez mais capacitados, sensibilizados, com um olhar crítico para conseguir enxergar os indícios da violência no atendimento como um todo. A psicóloga Letícia Loduca é professora da Unifai. Foi dela o projeto aprovado pelo Ministério da Saúde e que viabilizou verba federal para ser aplicada no combate à violência doméstica em São João. O grande objetivo desse projeto é, atual é ampliar as notificações de violência doméstica para que a gente consiga, a partir disso, criar mais políticas públicas, mais instrumentos no município, né, mais instituições no município que possam lidar com esse, com esse problema. A psicóloga lembra ainda que além da vítima, o próprio agressor e a família como um todo merece atenção especial quando o assunto é violência dentro de casa. Então não existe uma solução pra, mágica para isso, é preciso todo um trabalho de fortalecimento dessas famílias. E a denúncia não é a, un, a única solução. É, e muitas vezes não é a solução mais viável. A denúncia é importante, com certeza, né? porque muitas vezes a segurança pública o poder, e o poder judiciário precisam fazer algumas ações é, relacionadas ao autor da agressão. Mas não, só, não é só a denúncia o grande fator de, de enfrentamento a essa situação. A capacitação acontece durante todo o mês de outubro, sempre às quintas-feiras. O trabalho é previsto no Plano Municipal de Enfrentamento ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, que existe desde 2008. A vice-reitora da Unifai, que também é coordenadora do curso de Psicologia e presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes, acredita nos resultados dessa sensibilização. Quanto mais as pessoas, os profissionais estiverem capacitados, melhor a atuação deles para identificarem não apenas o abuso sexual, mas a violência doméstica como um todo, que é um fenômeno extremamente complexo, multifacetado, multidimensional e de difícil acesso, difícil combate, difícil enfrentamento. Especialista no assunto, Maria Helena faz um alerta. O combate à violência doméstica passa, antes de tudo, pela educação e pelo exemplo, desde cedo. Se não dermos bons modelos para nossas crianças e adolescentes se identificarem com eles, elas irão se identificar com outros modelos, e podem ser modelos patológicos, modelos perniciosos, Precisamos dar bons modelos para nossa infância e nossa juventude. É preciso que eles tenham a possibilidade de fazer boas escolhas. Isto é o que se preconiza, por exemplo, na promoção à saúde. Veja daqui a pouco, na Unifai, engenheiro de TI fala da sua experiência em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Escolas de ensino médio da região têm convidado a Unifai para apresentar os seus cursos para os alunos que já estão decidindo que carreira seguir. Uma dessas visitas foi em Mugiguaçu e a gente esteve lá acompanhando. Olha só. Os alunos do Colégio Coque de Mugiguaçu receberam 16 instituições de ensino superior na quarta edição do Fevest Coque, entre elas a Unifai. A feira tem o objetivo de oferecer informações sobre cursos disponíveis na região para os jovens do ensino médio 
que ainda não escolheram uma profissão. Porque eles chegam perdidos, não sabem o que, o, para onde vai, o que, que essa of, a, a faculdade oferece, que curso que eu quero. Ah, eu gosto de exatas, ah, mas tem isso que eu não gosto. Então ele tem que saber né, ter essa orientação para conseguir caminhar. Nós vimos também que... Uh, por, ser faculda, por serem faculdades da nossa região, então eles estão, os alunos visitantes e os nossos alunos daqui estão mais empolgados por conhecer, por ver de perto isso que vocês têm para oferecer. A gente sabe os cursos que tem lá e já participaram com a gente nas feiras anteriores e a gente achou muito legal estar convidando vocês novamente para estar participando. Os educadores do ensino médio acompanham de perto a fase de decisão e acreditam que o evento seja uma forma de direcionar os alunos. Tem uma dificuldade muito grande nos alunos em escolher a sua carreira? Bastante. Tem alguns que inclusive escolhem a profissão quando estão no primeiro ano do ensino médio, mas no decorrer do ano eles vão descobrindo que não é bem aquilo que eles estavam pensando, né? tem muitas dificuldades, não sabe exatamente o que cada profissão, a área de atuação... Então eu acho esse evento bastante interessante, porque vai ajudá-los a definir a, a escolha deles. João Sérgio, professor de comunicação empresarial da Unify, falou sobre motivação. A intenção foi mostrar como o foco nos objetivos leva o jovem a alcançar sucesso profissional por meio da educação. Muitos, devido a algumas informações ou desinformações, acreditam que estudar seja alguma coisa cansativa e estressante e não vai permitir a eles um sucesso desejado ou almejado. E, por outro lado, nós sabemos que, embora no Brasil, quando se fala em sucesso, pensa-se em pessoas ligadas a esporte, a mídia, como atores de novela, jogadores de futebol... Pessoas atingem o sucesso, sim, via estudos. O mais te tocou na palestra? O mais me tocou por causa que ele fala muito de atitude e a gente se critica muito. E fica pensando só em dinheiro e não faz o que quer, faz porque dá dinheiro, entendeu? E ele falou bastante disso. Se a gente não pode desistir, a gente tem que, que escolher uma carreira e seguir nela de cabeça, não ter medo de do que possa acontecer. Tem que se esforçar pra, ao máximo para conseguir aquilo que você quer. Como gerenciar projetos de tecnologia da informação de forma mais eficiente? Esse foi o tema da palestra de um engenheiro da IBM que esteve aqui na Unify. O auditório ficou lotado de alunos de engenharia da computação e de software. O assunto era de interesse de todos. O palestrante, um profissional de TI, que trabalha para uma das maiores organizações internacionais do ramo no mundo, a IBM. Tarcísio é engenheiro de comunicação da multinacional. Ele falou que um dos desafios dos profissionais da área é trabalhar com riscos. Então hoje as empresas querem entregar projetos a baixo custo. E baixo custo geralmente é acarreta riscos. Então é um grande desafio para o gerente de projeto hoje. Aí entra a habilidade, um bom gerenciamento, é, é, é esse profissional que vai se destacar no mercado. Isso, o profissional que tem a característica de liderança, que gosta de buscar conhecimento e gosta de trabalhar é, de forma focada mesmo. O palestrante já foi aluno da professora da Unify que o convidou para o evento. Ela disse que esse tipo de experiência acrescenta muito ao aprendizado, em especial para quem está se formando em uma área que evolui muito rápido. A área de TI, né, de engenharia de computação, é interessante trazer esse tipo de palestra para os alunos, para eles vivenciarem o mercado de trabalho, né, como que está hoje a, se portando né, uma empresa multinacional como é a IBM. Então é de extrema importância para o aluno né, estar tá assistindo uma palestra né, de, um, de um gerente de projetos de uma multinacional como a IBM. Falando do ex-aluno, a professora lembra que além da experiência de mercado dele, o profissional traz ainda um exemplo de vida que pode servir de inspiração para os alunos da Unify. Sempre foi um exemplo, um aluno exemplar, cresceu na IBM, entrou como estagiário, né, cresceu assim é, rapidamente, se tornou gerente. Então é, eu acho que motiva o aluno né, a estar tá, tá observando que é possível né, estudar numa universidade como a Unify e incorporando aí, né, o perfil de, de um engenheiro e estar tá aí alavancando 
o mercado de trabalho e trabalhando numa empresa grande como é a IBM. A IBM é possível com certeza. O palestrante ainda deixou uma mensagem bem positiva para os futuros profissionais da tecnologia da informação que estão sendo formados aqui. O TI está crescendo bastante, então é, eu trabalho na IBM e a gente vê que a IBM sempre está buscando novas áreas. E a TI ela se encaixa praticamente em muitas áreas, então é um mercado muito promissor. A gente volta já já com o Unify Acontece e mostra como foi a palestra de um dos maiores especialistas na área contábil do Brasil. Foi no Teatro Municipal. E olha só que bacana, depois de conquistar o Mundial Open de salto em altura, o atleta e aluno aqui da Unify, Paulo Guerra, foi agora convocado para a seleção brasileira de atletismo. A gente falou com o Paulo para saber um pouco mais dessa história. Olha só. Como é que é essa história de você ter sido convocado, como é que você recebeu essa notícia? Então, eu estava em casa, dormindo, recebi uma ligação, o um, um Célio lá de Suzano, de São Paulo, me ligou para mim, é, falando, me dando notícias, parabéns, né? E mandou eu abrir o um e-mail, e na hora que eu abri o e-mail, eu vi a convocação da seleção para mim fazer um, te um teste de treinamento lá. Vai ser, vai ser aplicado lá em São Caetano, dia 19. Eu estou com a expectativa de poder ir lá e fazer um bom trabalho. Como é que você avalia isso nesse momento da tua carreira? Assim? Imagino que seja uma boa notícia, seria uma das melhores? Não? Sim, é um, uma das melhores notícias que eu já tive. Porque meu sonho é poder entrar na seleção, de poder mostrar o meu trabalho, de poder... poder pegar uma medalha, de poder carregar uma camiseta do Brasil, falar, pô, eu sou do Brasil, eu conquistei, graças às, às dificuldades, o desempenho que tem, que tem tem que ser bem aplicado. Então, eu bem, bem isso foi uma notícia maravilhosa, eu não consegui nem acreditar nisso, que, que até agora parece que eu estou meio, meio dormindo ainda. Quer dizer que dia 19 de outubro você está indo para lá e volta quando? Vou voltar dia 25. O que você vai fazer lá? Você tem ideia ou ainda não sabe? Então, eu só sei que lá eles fazem vários tipos de treinamento. Agora, eu não sei o que, que, qual que são os tipos de treinamento ou os testes que eles fazem lá. Mas só de estar lá no, envolvido no meio do pessoal da seleção, só pessoas importantes, eles vão estar lá para poder me ajudar a, a na mesma dificuldade, poder falar o que eu tenho que fazer, entendeu? Dentro da seleção, eu, é, tem pessoas maravilhosas lá que, imagina, então eu, Poder ir chegar lá e entrar lá e poder ter a ajuda deles, é um, não tem nem o que falar. Antes das Olimpíadas de 2016, tem o um Mundial no Catar. Você acha que dá para encarar isso? Você está no meio do bolo? A expectativa é essa? Ah, então, agora, agora como eu estou começando a, a, a aparecer os meus resultados, os meus desempenhos, então pode ser que eu possa estar tá indo para lá, ou talvez eles podem estar tá me preparando para poder ficar até melhor, de poder ir para o Rio em 2016, fazer uma boa... Para Olimpíadas e pegar uma medalha aí no Brasil. Então, para encerrar de vez agora, manda um recado aí pro pessoal que tá torcendo para você, seus amigos aqui da Unify, enfim, deixa o teu, teu, teu alô pro pessoal e que ficou feliz com você também. É, com certeza. Quero agradecer primeiramente a Deus né, por ter me ajudado a, a superar tudo, todas essas dificuldades, a minha família, meu pai, minha mãe, a todas as pessoas que estão ao meu redor, aqui as pessoas da faculdade, meus amigos da minha sala, que acreditou eu, no meu potencial. Eu quero agradecer a todos eles que se Deus quiser, eu vou, eu vou trazer uma medalha aí. E a Unify trouxe para São João uma das maiores autoridades da área contábil do Brasil. José Carlos Marion palestrou para alunos do curso de Administração e de Ciências Contábeis na Unify. A palestra foi no Teatro Municipal de São João da Boa Vista. Quem conta essa história para a gente é a aluna do oitavo semestre de jornalismo, Fernanda Rodrigues. É com você, Fernanda. Professor do Departamento de Contabilidade da USP do mestrado da PUC São Paulo. Além de doutor pela Universidade de Kansas, nos Estados Unidos, José Carlos Marion é autor de 29 livros. Entre os assuntos abordados na palestra, ele destacou os benefícios da internacionalização da contabilidade. A perspectiva de mudança daqui para frente são remotas porque são mais ajustes, já que é uma contabilidade internacional, válida para todo mundo. 
O palestrante explicou aos alunos por que contabilidade é a profissão do século XXI e destacou algumas vantagens da área, entre elas a taxa de desemprego zero, a quantidade de especializações disponíveis e a chance de entrar no mercado de trabalho independente da idade. Mas os desafios são grandes e é preciso ficar atento. Os alunos, os que estão se preparando, eles têm que ir um pouco por conta mesmo, pesquisar, investigar. Então isso vai trazer uma perspectiva muito melhor para, para essa realidade. Um dos principais pontos abordados pelo palestrante foi a questão da adequação entre as normas brasileiras e internacionais de contabilidade. Marion explicou que a lei de 2008, que fez o Brasil se adequar às normas internacionais de contabilidade, facilitou a coleta de dados no mundo todo e trouxe novas possibilidades aos futuros profissionais. A principal dica que eu dou para estudante, eu entendo que deveria pensar muito num planejamento de carreira e nesse planejamento de carreira ficar um tempo fora do país, entendeu? Porque já que é uma contabilidade internacional, então você tem bastante chance de conhecer o que eles estão fazendo lá fora, mais avançados que a gente, né? O coordenador do curso de Ciências Contábeis da Unifai destacou a importância deste tipo de palestra para os alunos. Acho muito importante esse tipo de palestra é, para que os alunos é, tenham condições de absorver esse conhecimento trazido por esses profissionais, principalmente porque hoje a contabilidade, como eu disse, é, está internacionalizada e o contador hoje ele passa a ter uma amplitude de mercado de trabalho. É, o palestrante ele enfatiza, inclusive, sobre a possibilidade que esse profissional ele possa trabalhar não mais só no Brasil, mas em diversos países. Então eu acho que mostrar a contabilidade na sua essência, mostrar a falta desse profissional e incentivá-los à especialização constante. Para os alunos foi uma boa oportunidade. A Letícia achou importante os pontos explorados na palestra. Eu achei ela bem interessante porque ela fala assim da, do curso, ela fala do setor profissional, ela fala de todas as vagas que a gente tem, que a gente pode ter. A Paloma acredita que o evento trouxe novas ideias e aumentou a vontade de conhecer mais sobre a área que ela escolheu. As opiniões dele, que ele fala nas áreas específicas, por exemplo, no fiscal, é, na contabilidade, é muito interessante. É uma área assim, muito legal de, de se trabalhar. Já a Maiara acredita que administração e ciências contábeis são cursos que se complementam. A aluna elogiou o ensino na Unifai. É um curso muito bom. A FAI é uma instituição muito boa, é, de ensino muito bom, professores bons. Então, acredito que vai dar tudo certo. E para manter a forma física, a gente sabe, não tem segredo, né? A forma básica é se alimentar bem e fazer exercícios físicos. Agora, para dar uma forcinha nesse processo, um professor aqui na Unifai acaba de lançar treinamento funcional para mulheres. É o sexto livro dele. Vamos ver. Instrutor físico, professor da Unifai e escritor. Luiz Cláudio Bossi acaba de lançar mais um livro pela editora Forte. Treinamento Funcional para Mulheres é a sexta publicação do professor de Educação Física da Unifai. Esse é um trabalho voltado para o público feminino, onde vai ser realizado um trabalho de força, potência e agilidade que eles estão chamando de treinamento funcional, né? É, os movimentos são mais livres, né? Então, como eles são mais livres, termina dando uma situação mais próxima da vida real. E como eles são mais livres, exige de músculos que estabilizam toda essa estrutura do nosso corpo. Com isso, a gente consegue um gasto calórico maior e a pessoa termina emagrecendo mais. Luiz Cláudio escreve desde 2000 e todas as suas publicações são voltadas para a área do condicionamento físico. Apesar da carreira como escritor, Luiz não pensa em deixar seus alunos da Unify tão cedo. Eu gosto de dar aula, gosto de estar em sala de aula, gosto de dar cursos. Eu não, não me vejo como um escritor, e sim como um professor que está tentando passar experiência para os alunos aí para eles poderem acompanhar o nosso trabalho e realizarem o trabalho junto com a gente. E esse foi mais um Unify. Acontece semana que vem e tem mais. Até lá.